हेलो दोस्तों गेट्स मैशेज में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाउ टू सॉल्व द रेकरेंस रिलेशन यूजिंग द सब्सिट्यूशन मेथड तो सबसे पहले मैं आपको एडवांटेज बता दूं सब्सिट्यूशन मेथड जो है सारी प्रॉब्लम्स जितनी भी रेकरेंस रिलेशन की प्रॉब्लम है उन सारी प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं सब्सिट्यूशन मैथड से जो कि पॉसिबल नहीं है मास्टर थियोरम में क्योंकि वो एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ प्रॉब्लम को ही सॉल्व करता है दूसरा यहां पर मैं बताऊं अगर हम आंसर की बात करें या सोल्यूशन की बात करें तो सब्सिट्यूशन मेथड ऑलवेज गिव द करेक्ट आंसर लेकिन अगर मैं डिसएडवांटेज की यहां पे बात करूं तो डिसएडवांटेज ये है कि यहां पे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस थोड़ी ज्यादा है उसकी वजह से ये प्रोसेस जो है कंपेयर टू द मास्टर थ्योरम एंड ऑल थोड़ा सा स्लो है तो लेट्स सॉल्व अ सिंपल प्रॉब्लम यूजिंग द सब्सिट्यूशन मेथड यहां पे मेरे पास रेकरेंस रिलेशन की है ये मेरे पास t ऑफ n फंक्शन है ये मेरे पास बेस कंडीशन दी है बेस कंडीशन या जिसको हम बोल सकते हैं टर्मिनेशन कंडीशन या फिर इसको बोल सकते हैं एंकर कंडीशन मतलब हमने कहां पे स्टॉप करना है एन की वैल्यू अगर वन के बराबर है तो दैट इज व्हाट टी ऑफ एन इज गिविंग द वन आउटपुट अदरवाइज एन इंटू टी ऑफ एन माइनस वन दिस इज अ रेकरेंस इक्वेशन गिवन टू अस इफ एन इज ग्रेटर देन वन तो स्टार्ट करते हैं यहां पर सबसे पहले मैंने लिखा टी ऑफ एन इज इक्वल टू एन इंटू टी ऑफ एन माइनस वन सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं यहां पे अगर मेरे को t ऑफ n माइनस वन कैलकुलेट करना है देखो यहां पे जो मेरा फंक्शन है वो डिक्रीज हो रहा है बाय सब्ट्रैक्शन देखो पहले यहां पे n माइनस वन है उसके बाद ये नेक्स्ट फंक्शन कॉल में क्या होगा n माइनस टू एन माइनस थ्री एन माइनस फोर लाइक दिस तो ये डिक्रीज हो रहा है बाय सब्ट्रैक्टिंग बाय वन तो यहां पर अगर मैं एन माइनस वन पे पुट करूं तो आंसर क्या आएगा एन माइनस वन ऑफ एन माइनस माइनस वन यही आंसर आएगा अगर मैं एन की जगह एन माइनस वन पुट करूं तो यहां पे एन माइनस वन यहां पे एन माइनस वन और ये माइनस वन एज इट इज जिसको मैं लिख सकता हूं एन माइनस वन इन टू टी ऑफ एन माइनस टू सिंपल सा मतलब है यहां पे इसको मैंने दे दिया इक्वेशन को वन इसको हम दे देते हैं इक्वेशन को नंबर टू अब लेट से मैं कैलकुलेट कर रहा हूं टी ऑफ एन माइनस टू अगर मैं t ऑफ n माइनस टू कैलकुलेट करता हूं मतलब t ऑफ n माइनस टू यहां पे पुट करते हो तो आंसर क्या आएगा n माइनस टू इन टू टी ऑफ एन माइनस टू माइनस वन मतलब t ऑफ n माइनस थ्री ये हम क्या कर रहे हैं ये एक्चुअल में आइट्रेशन कैलकुलेट कर रहे हैं आइट्रेशन फाइंड आउट कर रहे हैं मतलब फर्स्ट स्टेप ये है अगर मैं इसके बाद n माइनस वन फंक्शन कैलकुलेट करता हूं तो ये आंसर आएगा अगर मैं n माइनस टू फंक्शन निकालता हूं तो ये मेरे पास आउटपुट आएगी अब आपको करना क्या है इससे ज्यादा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है दो तीन इक्वेशंस आप कैलकुलेट कर लो अब हम यूज करेंगे सब्सिट्यूशन मेथड सब्सिट्यूशन भी बोल देते हैं या बैक सब्सिट्यूशन मैथड भी बोल देते हैं अब हम क्या करेंगे टू को वन में सब्सिट्यूट कर देंगे कैसे ये देखो टी ऑफ एन हमने कैलकुलेट करना है और टी ऑफ एन मेरा किसके बराबर है n इंटू टी ऑफ एन माइनस वन और देखो t ऑफ n माइनस वन हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया ये वाला मतलब इसकी जगह मैं ये पुट कर देता हूं तो यहां पे क्या आएगा n इंटू एन माइनस वन इंटू टी ऑफ एन माइनस टू सिंपल t ऑफ n माइनस टू जो है वो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया अब मैं क्या कर रहा हूं थ्री को इसमें वन में पुट कर देते हैं या आप कह सकते हो थ्री को हम इसमें पुट कर देते हैं थ्री को अगर मैं इसमें सब्सिट्यूट करता हूं तो यहां पे एन माइनस टू हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया यानी इसको आप सब्सिट्यूट कर दो इसमें तो इससे आपको ट्रेंड का पता लग जाएगा ट्रेंड मतलब आपको ये पता लगेगा कि ये फंक्शन कैसे डिक्रीमेंट होता जा रहा है तो एन माइनस वन एन माइनस टू इन टू एन माइनस थ्री दिस इज हाउ इट विल बी डिक्रीमेंटिंग नेक्स्ट में क्या आएगा नेक्स्ट साइट्रेशन में क्या आएगा एन इन टू एन माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस थ्री इन टू टी ऑफ एन माइनस फोर उससे नेक्स्ट साइट्रेशन में क्या आएगा एन इन टू एन माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस थ्री एन माइनस फोर इन टू टी ऑफ एन माइनस फाइव अब देखो ये वाला जो फंक्शन है ये फंक्शन मेरा जो है वो डिक्रीमेंट करता जा रहा है अब कहां तक मेरे को लेके जाना है ऑब्वियसली मेरे को इसको टर्मिनेट करना है इसको मेरे को एलिमिनेट करना है मेरा मेन एम यहां पे क्या है इसको एलिमिनेट करना इसको एलिमिनेट करने के लिए मेरा हेल्प करेगा बेस कंडीशन अब इसको एलिमिनेट करने के लिए अगर मैं टी ऑफ वन मतलब अगर मैं वैल्यू एन की वन हो जाए तो टी ऑफ वन क्या पुट करेगा मेरा आंसर क्या देगा वन आंसर देगा तो यानी मेरे को इसको क्या करना है एलिमिनेट करना है इसको एलिमिनेट करने के लिए अब मैं कहां तक लेके जाऊंगा ये देखो मैं इसको n माइनस वन स्टेप्स तक ले जाऊंगा क्यों n माइनस वन स्टेप्स तक लेके जाने का मतलब क्या है ये क्या बनेगा n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री लाइक दिस एंड इट विल ग्रो 
टी ऑफ ये देखो यहां पे क्या था n माइनस टू था n माइनस थ्री नेक्स्ट में n माइनस फोर एन माइनस फाइव एन माइनस सिक्स अप टू n माइनस वन स्टेप्स मतलब n माइनस ये कैसे ग्रो कर रहा है यहां पे माइनस वन था माइनस टू माइनस थ्री नेक्स्ट में माइनस फोर माइनस फाइव अप टू n माइनस वन स्टेप्स तक हमने इसको लेके जाना है दैट इज हाउ वी कैन एलिमिनेट दिस अब इसको एलिमिनेट कैसे करेंगे यहां पे लिख देता हूं n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री और ये अप टू कहा तक जाएगा ये देखो t ऑफ n माइनस एन प्लस वन माइनस माइनस प्लस हो गया एन से एन कैंसल आउट हो गया क्या बचा t ऑफ वन एन t ऑफ वन मेरे पास क्या होता है वन अगर n की वैल्यू वन है तो आउटपुट क्या आएगी मेरी वन आएगी दिस इज द बेस कंडीशन यानी ये फाइनल में क्या आ गया मेरा आंसर वन तो ये सीरीज आपकी क्या बन गई एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री करते करते लास्ट में क्या है वन यहां पे आपके पास इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू और लास्ट में आपका यहां पे थ्री इंटू टू इंटू वन ये सीरीज बनेगी अब इस सीरीज को अगर मेरे को कैलकुलेट करना है मेरे को टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट करनी है इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर तो कैसे फाइंड आउट करेंगे यहां पे लेट से एन मैं यहां से एन को कॉमन ले लू तो ये क्या बनेगा वन डिवाइड बाई एन यहां से भी एन ले लेता हूं तो ये क्या बनेगा वन माइनस टू बाई एन करते करते यहां से अगर मैं एन ले लू तो ये क्या बनेगा थ्री बाई एन यहां से मैं एन ले लू ये क्या बनेगा टू बाई एन यहां से मैं एन ले लू ये क्या बनेगा वन बाई एन इस तरीके से कैलकुलेट होगा एन कैलकुलेट कर लिया हमने एन को जो है वो कॉमन ले लिया अब देखो एन डॉट एन डॉट एन अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है तो हम क्या लिखते हैं इसको एन क्यूब लिख देते हैं अब हमारे पास एन कितनी बार आ रहा है यहां पे यहां पे एन आ रहा है एन टाइम्स तो इसको क्या लिख सकते हैं एन पावर एन और इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में क्या है ये वन माइनस वन बाई एन टू माइनस वन माइनस टू बाई एन लाइक दिस बट अगर आप इसको मल्टीप्लाई भी करोगे ये ज्यादा से ज्यादा एन की पावर में जाएगा वन माइनस वन बाई एन स्क्र एन क्यूब लाइक दिस तब भी आपकी जो मैक्सिमम टर्म बनेगी वो कौन सी बनेगी एन की पावर एन जिसको आप लिख सकते हो ऑर्डर ऑफ एन पावर एन विच इज अ फैक्टोरियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सो दिस इज अर्डर ऑफ एन पावर एन तो इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को जो है आपके ऑप्शंस में आएगा एन पावर एन टू पावर एन लाइक दिस तो आपको यहां पे एन पावर एन जो है वो आपका करेक्ट आंसर यहां पे बन रहा है तो इस तरीके से हम सब्सिट्यूशन मेथड को सॉल्व करते हैं थैंक यू